exist in the octal number 752.222 is equivalent to which of the following? That is, we have an octal number and corresponding options in hexadecimal. That is, the octal to hexadecimal conversion. We have to the number of number 752.222 is equivalent to which of the following? With respect to base 8, octal number we have to the now, we have to do this hexadecimal. We have to do this in the binary. We have to do this in the binary. We have to do this corresponding binary. We have to do this in the binary. Now, we have to do this corresponding binary. We have to do this in the binary. We have to do this in the corresponding binary. We have to do this in the binary. We have then 2 in the corresponding binary in the varium in the varium 2 in the corresponding binary is 0 1 0 okay but i'm gonna 7 5 2 in the number lady in it 2 in the varium by the honor 0 1 0 on a again 2 0 1 0 on a again 2 0 1 0 on up with them within a corresponding and then either or octal number and name corresponding to 3 we have the binary. Now, we have to convert this to the hexadecimal. We have to convert this to the hexadecimal. We have to order this to the four in the group. So, this point is where we have to convert this to the decimal point. We have to convert this to the four in the group. This is one, two, three, four. Add the four in the group. That's why we have to convert this to the decimal point. We have to convert this to the four in the group. So, here is one point, that's why we have one point, we have one group in the four point. This is the four point group in the corresponding hexadecimal number. We have one octal number in the octal number in the hexadecimal number. Now, one number is one. You have one number in the one, one, zero, one. One, one, zero, one. This value is eight. This value is four. This value is two and this one. Now, you can understand this. Eight plus four plus one baru, le. Apa nama kita terbaru? One 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 zero an, le. One 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 zero an, one 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 zero an. Nama kita orang ni rikin. One 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 zero an, orang ni bawa eight four two zero. Nama kita eight macam multiply je, ibam. Eight plus four plus two na an, baru. Nama kita fourteen an, itu le. Apa ini satu section ini ni an, fourteen ni an represent ini, le. Aduh, bawa lah ni. Adat session ni kita one zero one zero, le. One zero one zero an, orang ibam eight four two zero, le. That is 8 plus 2, that is 10. So, this is the corresponding decimal number. This is 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. How much is it? We have 4 weight. So, we have 4 weight. We have 4 weight. Then, what is it? 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. How much is it? 9. So, this is the corresponding weight. This is the corresponding weight. Nah, nana, leh. Apa, nama 4-2 group aite teri cipte corresponding nama la dene decimal number edi. Ini nama la hexadecimal endu barai mana nama la endan up to nayan same dene ana. Then 10 nena nama la endu represent nayim, 11 na b endu represent nayim, 12 c ana, 13 d ana, 14 e ana, adu bola dene 15 endu barai enda f ana, leh. Apa 1, 1 ini angan endu nayi edi. Then 14 endu barai mbe eda ana corresponding hexadecimal number endu barai enda e ana. Then 10 ini corresponding ayat la hexadecimal number ini baru ini ada a ya na, then kami kira decimal point itu, then four, adu bola dan ne, naya. Dan hari kita kami corresponding hexadecimal, adi itu octal ini corresponding hexadecimal equal ini baru ini one e a, that is, kami kandar itu am seven fifty two point two two to the base eight is equal into one e a point four nine to the base sixteen, adi kami kira paraya betul le. Pada kami answer ayat ayat hari kita baru ini one e a 0.49 that is option B I reckon number correct answer right away and then down octal to hexadecimal conversion or in the octal in a three group in the binary number I tell you that then other than a session other than a four and a group I tell them let down a regroup is a that other than a corresponding I like that is my number is the kind of number is here to the answer it okay next question a four bit ripple counter and a four bit synchronous counter are made using flip-flops having a propagation delay of 10 nanoseconds each if the worst curse delay in the ripple counter and the synchronous counter be R and S respectively, then R in time, S in time value and we will do it. 
അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിപ്പിൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഡിലേ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഏതാണ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ അല്ലെ റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അസിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിൻ്റെ വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ ആണ് ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അസിങ്ക്രോണസ് എന്താണ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ എന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ അസിങ്ക്രോണസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അത് അസിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്യു ആർ ക്യൂ ബാർ അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ റിപ്പിൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ക്ലോക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ക്ലോക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡിലേ ഓഫ് ഈച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അതായത് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിലേ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസിങ്ക്രോണസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾ കൗണ്ടറിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ബിറ്റിനും ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നാനോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ വാല്യു ആറിൻ്റെ വാല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നാനോ സെക്കൻഡ് അതായത് വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിപ്പിൾ ഓർ അസിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ ഈസ് ഫോർട്ടി നാനോ സെക്കൻഡ് ഇനി നമ്മളോട് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ഈസ് ദ വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ആ സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറും സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് സിങ്ക്രോണസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം ആണ് നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലോക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിലേ ആണ് ഇൻഎഫക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം സൈമൾട്ടന്യൂസ്ലി ക്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ആ സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോക്കായിട്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോക്കായിട്ട് വരുന്നു സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ ഡിലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേഴ്സ് കേസ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിലേ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി നാനോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എന്താണ് ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ബി
അതുപോലെ തന്നെ എസ് സീറോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബൈനറി ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് ദെൻ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എ വൺ വരും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ടുവിൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ത്രീയിൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ലൈൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിലോട്ട് നമുക്ക് കടത്തിവിടാം സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സറിനെ നമ്മൾ വേറെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണെന്ത് ഡേറ്റ സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റേനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഡേറ്റ സെലക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി നോട്ട് ഗേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോർ ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ഒരു ഫോർ ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ഗേറ്റ്സ് വേണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര നോട്ട് ഗേറ്റ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർ ടു വൺ മക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻപുട്സ് നമുക്കുണ്ട് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്സ് നാല് ഇൻപുട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏത് ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് സെലക്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എസ് സീറോയും എസ് വണ്ണും അതിന് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഫോർ ഇൻപുട്സിന് രണ്ട് സെലക്ട് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ലൈനിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏത് ഇൻപുട്ട് ലൈനിലെ ഡെബൈനറി ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സീറോ എസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് സീറോ സീറോയും എസ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ സീറോ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് സീറോ സീറോയും എസ് വൺ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ എ വൺ പോകണം ദെൻ എസ് സീറോ വണ്ണും എസ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ടു പോകണം എസ് സീറോ വണ്ണും എസ് വൺ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ പോകണം അതായത് ഈ സെലക്ട് ലൈൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂവിനും നമ്മൾ ഇന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് എ സീറോ വരുന്ന ഏത് കേസിലാണ് എസ് സീറോ സീറോ ആകുമ്പോഴും എസ് വൺ സീറോ ആകുമ്പോഴും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സീറോ ബാർ ഇൻറ്റു എസ് വൺ ബാർ ഇൻറ്റു എ സീറി ബാറിനാണ് ഇവിടെ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എസ് സീറോ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എസ് വൺ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എ സീറോ ഇനി നമുക്ക് എ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എസ് സീറോ സീറോ ആകുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ എസ് വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ സോ എസ് സീറോ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സീറോ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എസ് വൺ ഇൻറ്റു എ ബാർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എ വൺ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ടു ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് എസ് സീറോ വൺ വൺ ആകുമ്പോഴും എസ് വൺ സീറോ ആകുമ്പോഴും ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സീറോ ഇൻറ്റു എസ് വൺ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എ ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ടു ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എ ത്രീ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും വൺ ആകുമ്പോൾ സോ എസ് സീറോ എസ് വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സർക്യൂട്ട് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് നാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഇൻപുട്ട് നാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എസ് വണ്ണും ഉണ്ട് എസ് സീറോ ഉണ്ട് എസ് വൺ എസ് സീറോ രണ്ട് സെലക്ട് ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷനും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അഡീഷണൽ രണ്ട് ആൻ ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ എസ് വണ്ണിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് എസ് സീറോൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് വണ്ണിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് നോൺ നോട്ട് ഗേറ്